so sánh Redmi K40s và Redmi K50 với Redmi K50 Pro. 1. Thiết kế. Nhìn qua thông số về mặt kích thước, ta có thể thấy ba chiếc điện thoại có chiều dài và chiều rộng khá tương đương. K50 và K50 Pro cùng có bề dày là 8,5 mm, còn K40s mỏng hơn chỉ có 7,7 mm. Trọng lượng của ba máy tranh lệch không đáng kể, đều trong khoảng 200 g. Redmi K50 và K50 Pro được hỗ trợ chống nước chuẩn IP53, còn Redmi K40s được hỗ trợ chống tia nước. Cả ba điện thoại đều được hỗ trợ hai SIM. 2. Màn hình. Các bạn có thể thấy, Redmi K40s được trang bị công nghệ màn hình AMOLED, còn Redmi K50 và K50 Pro được trang bị công nghệ OLED. Nói chung, hai công nghệ màn hình này đều khá tốt, tuy nhiên có vẻ OLED có nhiều khuyết điểm hơn một chút. Đặc biệt là hiện tượng chảy mực ở màn hình OLED sau một thời gian sử dụng khiến mình không hề hài lòng. Cả ba máy đều có kích thước màn hình là 6,67 inch. Tỷ lệ 20 chia 9. Độ phân giải của Redmi K40s kém nhất, 1080 x 2400 pixel. Mật độ 395 ppi. Còn Redmi K50 và K50 Pro giống nhau, đều là 1440 x 3200 pixel. Mật độ 526 ppi. Cả ba điện thoại đều có tần số làm mới màn hình là 120 Hz. Redmi K40s có độ sáng tối đa cao nhất, 1300 nits. Redmi K50 và K50 Pro bằng nhau và đều là 1200 nits. Redmi K40s được trang bị kính cường lực Gorilla Glass 5. Còn K50 và K50 Pro vượt trội hơn khi được trang bị kính cường lực Gorilla Glass Victus. Nói chung, về công nghệ màn hình, Redmi K40s có vẻ tốt hơn, tuy nhiên về độ phân giải cũng như khả năng bảo vệ của kính cường lực K50 và K50 Pro lại tốt hơn. 3. Bộ nhớ. Cả ba máy đều có hai tùy chọn RAM là 8 và 12 GB. Riêng K40S có thêm một tùy chọn RAM là 6 GB. Cả ba máy cũng đều có hai tùy chọn bộ nhớ trong là 128 và 256 GB. Riêng Redmi K50 Pro có nhiều hơn một tùy chọn là 512 GB. Cả Redmi K40S, K50, K50 Pro đều không được hỗ trợ thẻ nhớ. Cả ba đều được hỗ trợ chip nhớ chuẩn UFS 3.1. Nói chung về bộ nhớ, Redmi K40S có nhiều tùy chọn RAM nhất, còn Redmi K50 Pro có nhiều tùy chọn bộ nhớ trong nhất. 4. Hiệu năng Redmi K40S dùng chip Snapdragon 870, được sản xuất trên tiến trình 7 nanomet. Đi cùng với đó là GPU Adreno 650. Redmi K50 sử dụng chip Mediatek Dimensity 8100, được sản xuất trên tiến trình 5 nanomet. Đi cùng với đó là GPU Mali G610. Redmi K50 Pro sử dụng chip Mediatek Dimensity 9000, được sản xuất trên tiến trình 4 nanomet. Đi cùng với đó là GPU Mali G710. MediaTek Dimensity có điểm số Antutu 9 cao nhất, 1 triệu 031 nghìn. Kế tiếp là MediaTek Dimensity 8100, 856 nghìn. Và thấp nhất là Snapdragon 870 với số điểm là 699 nghìn. Rõ ràng hiệu năng Redmi K50 Pro mạnh nhất, còn Redmi K40s là yếu nhất. 5. Camera Nhìn qua bảng thông số camera sau, ta có thể dễ dàng nhận ra. Redmi K40s và K50 có camera chính với độ phân giải giống nhau là 48 megapixel, còn K50 Pro có độ phân giải cao hơn là 108 megapixel. Cả ba máy đều được trang bị chống dung quang học. Ba chiếc điện thoại này đều được trang bị camera siêu rộng và camera macro với thông số giống nhau. Xét về khả năng quay video bằng cụm camera sau, cả ba máy đều có khả năng quay video 4K ở 30 fps, 1080p ở 120 fps. 720p ở 960 fps. Đồng thời cả ba cũng đều được trang bị chống rung điện tử. Xét về camera trước, ta có thể thấy ba chiếc điện thoại này đều được trang bị camera selfie với độ phân giải 20 megapixel. Cả Redmi K40s, K50 và K50 Pro đều có khả năng quay video 1080p ở 120 fps. Nhìn chung, ba chiếc điện thoại này có thông số camera khá giống nhau. 6. Pin. Quan sát thông số về pin, ta có thể thấy Redmi K50 sở hữu viên pin khủng nhất 5.500 mAh, tiếp theo là K50 Pro với viên pin 5.000 mAh. Nhỏ nhất là K40s chỉ có 4.500 mAh. Xét về tốc độ sạc, Redmi K50 Pro được trang bị sạc nhanh 120W, còn hai đối thủ của nó đều chỉ được hỗ trợ sạc nhanh 67W. Cả ba máy đều không được hỗ trợ sạc nhanh không dây và sạc ngược không dây. 7. Âm thanh, kết nối Xét về âm thanh và khả năng kết nối, ta thấy Cả ba đều hỗ trợ loa stereo. Redmi K40s, K50 và K50 Pro đều sử dụng vân tay gắn bên. Cả ba máy đều hỗ trợ cổng USB Type-C 2.0.
Ba chiếc điện thoại này cùng không có rắc cắm tai nghe 3.5mm. Redmi K40S hỗ trợ công nghệ Bluetooth 5.2. Còn Redmi K50 và K50 Pro hỗ trợ công nghệ Bluetooth 5.3. Cả ba điện thoại đều được hỗ trợ Wi-Fi 6. 8. Giá. Cùng phiên bản 8GB RAM, 128GB bộ nhớ trong. Redmi K40S có giá khoảng 7,2 triệu. Redmi K50 có giá khoảng 8,4 triệu. Còn Redmi K50 Pro có giá khoảng 10,5 triệu. 9. Kết luận. Redmi K40S nổi bật hơn nhờ. Công nghệ màn hình. Giá thấp hơn. Kích thước mỏng nhẹ nhất. Redmi K50 nổi bật hơn nhờ. Giá tầm trung nhưng được trang bị con chip có hiệu năng khá mạnh. Dung lượng pin lớn nhất. Khả năng bảo vệ và chống nước. Độ phân giải màn hình. Redmi K50 Pro nổi bật hơn nhờ. Hiệu năng mạnh mẽ nhất. Nhiều tùy chọn bộ nhớ trong nhất. Khả năng bảo vệ và chống nước. Độ phân giải màn hình. Tốc độ sạc pin. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu bạn thấy video này hay và có ích, thì nhớ nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.